就这么一个。当年在国外给您资助的那个女孩，我们找到了，在哪？就是她。王珂，你知道我喜欢你。不好意思，王珂已经先和我告白了。张小雨，这么多年我走到哪儿，你跟到哪儿。感情你暗恋我是吧？林小棠，你怎么跟小雨说话呢？你别以为我不知道你高中欺负小雨的事儿啊！张小雨是我高中最好的朋友，我怎么就欺负他了？行，你这么能破坏什么？我现在就结婚，看你怎么搞。你愿意？我愿意。我们结婚吧。啊？你看，这不是本市首富周林吗？他怎么来了？分手。现在我们是夫妻了，以后你不用上班了，我养你。不行，男人的嘴骗人的鬼，我自己赚钱。还挺倔。刚领证就骂我倔，果然闪婚要不得。哎，我跟你说，我有个朋友。什么？你闪婚第一天就被老公骂伴侣？哎呀，不是我。新总裁来了。嗯您不是说夫人要自己挣钱吗？您为他收购公司已经有些过了，他现在肯定不愿意跟关系了。大家好，这位是周总，居然是他啊！他不都不打吗？林小棠，豪门太太啊，这位置还是给我坐吧。周总，我查到了夫人跟您闪婚的原因。这些年，公司的张小雨一直在针对夫人，估计现在也会、嗯。周总，我可以进来吗？张小雨，这么多年我走到哪儿，你跟到哪儿，感情你暗恋我是吧？现在我们是夫妻了，以后你不用上班，我养你。您说夫人有自己挣钱吗？招呼都不打吗？我查到了夫人跟你闪婚的原因。周总，我知道您和林小棠是夫妻关系，但是我必须要说一句，林小棠其实是个表里不一的女人。哦，那你说说。高中的时候，林小棠仗着自己家世好假装帮我，其实她在背地里煽动着同学们一起孤立我。所以呢？所以，我比林小棠更漂亮，更优秀。你要不要考虑一下我呢？知道了，你先出去吧。周总，您为什么不直接开除张小雨？开除他就能抹平这么多年来小唐受的委屈吗？他怎么伤害的小唐，我自然要原原本本的让他还回来。小雨，周总又叫你去办公室。哎，怎么回事？周总最近怎么老叫张小雨进去？他俩不会？我不知道。也是哈，你看小雨她长得漂亮，身材又那么好，哪个男人不心动啊？你要是不想那么快闪婚闪离，还是可以表现一下自己。怎么做？比如穿一件展示你完美身材的裙子。啊，给我给我，这什么呀？这是商家准备的样品，我准备给周总看看。那我去送吧。林小棠，你腿怎么了？没事，我可以自己去外面脱。也行，你穿着裙子也不太方便，以后啊就别那么莽撞。哎，怎么啦？他说让我以后别穿短裙了，说干活不方便。啊，不会是嫌弃你身材不好吧？我要离婚，终于要离婚了。我还以为林小棠你脸皮这么厚，一直要揪着周总不放。周总。什么意思？小唐是和周总结的婚，你们还不知道吧？林小唐已经无耻到在大街上随便揪个男人就结婚。林小唐其实是个表里不一的女人。他怎么伤害的小唐？我自然要原原本本的让他还回来。我要离婚。小唐，你闪婚我支持，但是你也不能随便找个人就结了吧？我我，哎呀，我们周总呢，是家里催婚，迫于压力才和林小棠结婚的。但是自从他接手公司以后，他才发现他喜欢的是我这样的。张小雨，你在说什么？周林，你终于来了。林小棠说要和你离婚。林小棠，你休想。周林，你哎呀，你不用勉强自己，选张小雨又不是什么丢人的事儿，爱美之心嘛。哼，算你有自知之明。别人也许会，但我不会。周林，你不是说对他没有感情吗？我不这么说，你怎么会告诉我这些年你是怎么背后去找小唐的？你，金秘书，把文件给我
。你说高中的时候，小唐一直在欺负你。根据你说的情况，我去了学校，一一做了查证。事实证明是你曾出现。怎么可能？你小唐对我的好都是假的，他只是为了表现他的善良和友情而已。小雨，原来你一直是这么想的。我会把学校对小唐的澄清文件一一发给被你欺骗过的人，也会以小唐的名义去法院起诉你，告你诬陷诽谤。舒林，你为什么这么相信他？因为，他曾经也帮助过我。哈喽，你不会是被你女朋友赶出来了吧？你这样下去会被冻死的。没有，我创业失败了，破产了，什么都没有了。啊？哎，等等，我这张卡里有几万块钱，你拿着吧。哎呀，这是我出国旅游的钱，这点钱不算什么，我明天就回国了，拿着吧。原来你是当年那个人，所以我才会这么相信他。而你只是被极度蒙蔽的双重。小唐，我。继续说，把他带走。不对，既然你想套张小雨的话，那为什么不提早告诉我一声呢？因为我还想做一个实验。什么实验？我想看看你有没有那么一点点在意我。那你还骂我是笨驴？我骂我侄子是笨驴，他都不生气，你还真在意啊？啊